వెల్కమ్ టు కే ఇన్స్టిట్యూట్ మా బ్రాంచెస్ మద్దిలపాలెం మరియు ఏవిఎన్ కాలేజ్ టౌన్ విశాఖపట్నం మా ఫోన్ నెంబర్ సిక్స్ త్రీ జీరో డబల్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ వన్ డబల్ జీరో లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఇంక్రీజ్ ఇండెంట్ డిక్రీజ్ ఇండెంట్ అదేవిధంగా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి అనేది మనం చూడడం జరిగింది ఈరోజు క్లాసులో మనం హెడ్డింగ్స్ అనేది ఏ విధంగా మనం ఎంటర్ చేయాలి అనేది ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్ హలో వ్యూవర్స్ నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీకు ఫస్ట్గా మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది సో ముందుగా మనం వోడ్ ఓపెన్ చేసుకుందాం విండోస్ డబ్ల్యూఓ ఎంటర్ సో వోడ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అయింది కదమ్మా సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఇవి చూసాం ఇండెంట్ ఇంక్రీజ్ అదేవిధంగా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఏ విధంగా పెట్టాలి అనేది ఈరోజు క్లాస్లో హెడ్డింగ్స్ అనేది ఏ విధంగా పెట్టాలి ఈ స్టైల్ అనే బాక్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ స్టైల్ అనే బాక్స్ గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం అమ్మా సో ఇందులో హెడ్డింగ్ వన్ హెడ్డింగ్ టూ ఇలాంటి టైటిల్స్ అనేది ఎలా ఇస్తారు అదేవిధంగా చేంజ్ స్టైల్స్ అంటే ఏంటి ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేది ఈరోజు క్లాస్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ముందుగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒక డమ్మీ పేరా తీసుకుందాం మనం సో మీకు తెలుసు కదా ఈజ్ ఈక్వల్ట్ ర్యాండ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ అంట సో మనకి త్రీ పారాస్ కాదు ఒక ఆరు పారాస్ తీసుకుందాం అగైన్ ఇజిక్వల్ట్ ర్యాండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ సిక్స్ ఎంటర్ చేసి క్లోజ్ బ్రాకెట్ కొట్టాం అనుకోమ్మా సిక్స్ పారాస్ వస్తాయి మనకి అర్థమవుతుందా సో మనకి మొత్తం పారాలు రావడం జరిగింది కదా సిక్స్ పారాస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే హెడ్డింగ్స్ ఇద్దాం ఎంటర్ చేశాను పైకి రండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఏమని ఇద్దాం అంటే ఇంట్రడక్షన్ అని ఇద్దాం ఇంట్రడక్షన్ ఇక్కడికి వస్తే మీనింగ్ అని ఇద్దాం మీనింగ్ అండ్ ఇక్కడికి వస్తే ఎంటర్ చేశాను పైకి పెట్టాను కర్సర్ మళ్ళీ అనాలిసిస్ అండ్ ఇక్కడ టిఐటిఎల్ఈ అని టైప్ చేశాను టైటిల్ టైటిల్ అని సో ఈ విధంగా మనకి హెడ్డింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో సంథింగ్ ఏవో హెడ్డింగ్స్ ఇద్దాం మనం ఇక్కడ నేను డమ్మీగా టైప్ చేసేస్తున్నానమ్మా సో మీరు ఏవైనా టైటిల్స్ ఉంటే మీరు ఎంటర్ చేయండి టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి కదా టై టైటిల్స్ అలా టైప్ చేయండి మీరు సో ఇక్కడ టైటిల్స్కి మనం హెడ్డింగ్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు ఏ విధంగా అంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ వితౌట్ షార్ట్ కట్ కీతో చెప్తాను షార్ట్ కట్ కీతో కూడా చెప్తాను ఇక్కడ మనకి హెడ్డింగ్ వన్ అని ఉంది కదా హెడ్డింగ్ వన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి హెడ్డింగ్ అనేది మారించి చూడండి ఇంట్రడక్షన్ అని ఇంట్రడక్షన్ కొంచెం హైలైట్ అయ్యింది అండ్ సెకండ్ సెకండ్ మీనింగ్ అని ఉంది కదా అంటే ఇది సెకండ్ హెడ్డింగ్ సో సెకండ్ హెడ్డింగ్ ఇవ్వండి చేంజ్ అవుతున్నాయి చూడండి అదేవిధంగా థర్డ్ హెడ్డింగ్ ఇవ్వండి టైటిల్ అనేది ఫోర్ కదా సో నెక్స్ట్ ఫోర్ మీద క్లిక్ చేయండి సో అలాగా మీరు ఏం చేస్తారంటే సెలెక్ట్ చేయడం హెడ్డింగ్ మీద క్లిక్ చేయడం సో నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ సెలెక్ట్ చేయడం నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ సిక్స్ అని ఇవ్వడం సో అలాగే ఎన్ని హెడ్డింగ్స్ ఉంటే అన్ని హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వండి అమ్మా ఇలాగ మౌస్ ద్వారా చేసాం సో మౌస్ ద్వారా కాకుండా షార్ట్ కట్ కీ ద్వారా ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సో కంట్రోల్ జడ్ చేద్దాం అమ్మా అండు ఇది సో కంట్రోల్ జడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బ్యాక్ వచ్చేస్తాం అంటే స్టార్టింగ్లో ఎలా ఉందో అలా వచ్చేస్తాం సో కంట్రోల్ జడ్ అనేది నోట్ చేసుకోండి అండు షార్ట్ కట్కి కంట్రోల్ జడ్ మళ్ళీ ముందుకు రావాలి అంటే కంట్రోల్ వై బ్యాక్ వర్డ్ ఫార్వర్డ్ అంటారమ్మా వీటిని సో బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే కంట్రోల్ జెడ్ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలంటే కంట్రోల్ వై గుర్తుపెట్టుకోండి కంట్రోల్ జెడ్ అండ్ కంట్రోల్ వై సో కంట్రోల్ జెడ్ చేశాను స్టార్టింగ్ వచ్చాను ఇందాక మౌస్ ద్వారా చేశాను కదా ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ కీ ద్వారా చూద్దాం షార్ట్ కట్ కీ ఎలా అంటే హెడ్డింగ్ వన్కి షార్ట్ కట్ కీ కంట్రోల్ ఆల్ట్ వన్ అమ్మా కంట్రోల్ ఆల్ట్ వన్ నోట్ చేసుకోండి కంట్రోల్ ఆల్ట్ వన్ క్లిక్ చేయగానే హెడ్డింగ్ వన్ సెలెక్ట్ అయ్యి చూసారా అండ్ హెడ్డింగ్ టూ దగ్గర పెట్టండి కర్సరు కంట్రోల్ ఆల్ట్ టూ నొక్కండి హెడ్డింగ్ టూ అయ్యింది చూసారా నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ త్రీ థర్డ్ హెడ్డింగ్ అయితే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ హెడ్డింగ్ అయితే కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఫోర్ క్లిక్ చేస్తే అవ్వదమ్మా ఎందుకంటే త్రీ ఆప్షన్స్ వరకే మనకి వర్డ్లోని షార్ట్ కట్ కీస్ ఉంటాయి ఫోర్త్ షార్ట్ కట్ కీ రావాలి అంటే ఇక్కడ మీరు ఇంకో షార్ట్ కట్ కీ క్లిక్
మళ్ళీ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్ క్లిక్ చేయండి డౌన్ ఆరో ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ ఫైవ్ని సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్ చేయండి అమ్మా అర్థవుతుందా కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్ క్లిక్ చేయండి సో డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ హెడ్డింగ్ సిక్స్ ఇవ్వండి సో ఈ విధంగా మౌస్ లేకుండా కూడా మనం హెడ్డింగ్స్ అనేవి అప్లై చేయొచ్చు సో ఈ డైలాగ్ బాక్స్ క్లోజ్ చేయండి అమ్మా సో ఈ విధంగా మనకి డైలాగ్ బాక్స్ రావడం జరిగింది కదా సిక్స్ హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సిక్స్ హెడ్డింగ్స్కి స్టైల్స్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఆ స్టైల్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి చేంజ్ స్టైల్స్ అని కనిపిస్తుందా దాంట్లోకి వెళ్ళండి స్టైల్లో క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా మారుతుంది అదే ఫాంట్ అనేది రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఇద్దాం అనుకుంటున్నా ఫ్యాన్సీగా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఫ్యాన్సీ మీరు సెలెక్ట్ చేయండి మౌస్ తోటి సో సెలెక్ట్ చేయగానే ఆ ఫ్యాన్సీ అనేది అప్లై అయ్యింది చూసారా అదేవిధంగా ఇంకేముంది అంటే కలర్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అమ్మా ఇక్కడ మనం సో కలర్స్ అనేవి కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి చూసారా నేను ఫాలో పెట్టాను ఈ బ్లూ కలర్ పెట్టాను అదేవిధంగా ఫాంట్ స్టైల్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే చూడండి హెడ్డింగ్ ఫాంట్ స్టైల్స్ మ్యాటర్ కూడా మారుతుంది ఫాంట్ స్టైల్ సో ఈ విధంగా ఫాంట్ స్టైల్స్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ చేంజ్ స్టైల్స్లోకి వచ్చి అర్థవుతుందమ్మా హెడ్డింగ్స్ అనేవి ఎలా అప్లై చేయాలి దానికి స్టైల్స్ అనేవి ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది ఈరోజు క్లాస్లో చూడడం జరిగింది కదా సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా ఓకే సో ఇక్కడితో క్లాస్ అనేది ముగిస్తున్నాను హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే థ్యాంక్ స్టూడెంట్స్